আমরা শুরু করব একটা জেনারেটরের বাচ্চা দিয়ে এই কিছু সিরিজ পেপার আমাদের কাছে আছে অসাধারণ একটা জাপানি টেবিল টপ গ্রাইন্ডিং মেশিন আমাদের কাছে আছে এবং আনকমন একটা স্ট্যান্ড আমাদের কাছে আছে আজকে ড্রিল এবং গ্রাইন্ডিং মেশিনের অসাধারণ একটা কালেকশন আছে মোটামুটি সবই ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট এখানে নন ব্র্যান্ডের কোনো প্রোডাক্ট আজকে নাই তারপর এখানে একটা ব্লু ল্যাম্প আমাদের কাছে আছে অসাধারণ একটা সার্কুলার সো আমাদের কাছে আছে ডিওয়ার্ল্ড কোম্পানির এখানে একটা বস্তা সেলাই করার মেশিন আছে মেশিনটা একদম সচল এবং কমপ্লিট আছে আজকের ভিডিওর একটা স্পেশাল কালেকশন হচ্ছে এটা একটা হোস পাইপ তারপর এখানে একটা ড্রেন পাইপ ক্লিনার আমাদের কাছে আছে একদম স্পেয়ার তিনটা ইয়ে আমাদের কাছে আছে হিটার খুবই স্পেশাল একটা কুড়াল আমাদের কাছে আছে এটা মূলত একটা কিচেন ক্লিনার গিয়ার মোটরের একটা অসাধারণ কালেকশন আমাদের কাছে আছে একদম নতুন কালেকশন আসছে গিয়ার মোটরের আমি এটা হচ্ছে একটা গ্রিজ গান তবে হাইড্রোলিক টাইপেরই বাট ইলেকট্রিক তারপর এই ভিডিওর সবচেয়ে স্পেশাল কালেকশন মানে একদম দুধের স্বর এই দুইটা এসির কন্ডিশন এত ভালো আমি দেখাবো একটু পরে বিস্তারিত দেখলে মনে হবে যে মাত্র প্যাকেট থেকে বের করছি আসসালামু আলাইকুম ইনসাইড ভাইটের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজ থেকে আমি মুশফিক বলছি আমার দোকানের টুলসের মালামালে আর একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকের ভিডিওটা অনেক স্পেশাল অনেক স্পেশাল স্পেশাল জিনিসপত্র আজকের ভিডিওতে আসে তাই রিকোয়েস্ট করব না টেনে পুরো ভিডিওটা আসতে ধীরে দেখুন মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনাদের প্রতি একটা রিকোয়েস্ট যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখতে চান তাদের জন্য আমি প্রথম কমেন্টে আমার পেজে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো তো আর কথা না বলে চলুন শুরু করা যাক মূল ভিডিও আমরা শুরু করব একটা জেনারেটরের বাচ্চা দিয়ে এটা হচ্ছে ফুজি কোম্পানির একটা জেনারেটর দেখতে পাচ্ছেন ফুজি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড লেখা আছে রবিন মনে হয় সিরিজের নাম আর এটা অ্যাকচুয়ালি এসি এবং ডিসি জেনারেটর এটা দিয়ে আপনারা বারো ভোল্টের ব্যাটারি সর্বোচ্চ এইট পয়েন্ট থ্রি এমপিয়ার অর্থাৎ একশো এমপিয়ার থেকে দেড়শো এমপিয়ারের ব্যাটারি এখান থেকে আউটপুট নিয়ে চার্জ করতে পারবেন আর দুশো বিশ ভোল্ট আউটপুট দিবে এই দুই পিন থেকে এই যে এসি দুশো বিশ ভোল্ট আউটপুট দিবে ফিফটি হার্স আমাদের দেশের হার্স অফ ফিফটি আর আর ছয়শো পঞ্চাশ এটা মনে হয় মডেল আর অপর ইয়েটা আপনাদেরকে দেখাই উপরের কন্ডিশন একটু জং টং পরা এটা কেউ চাইলে রং টং করে নিতে পারবেন ফ্রেশ করে নেওয়া যাবে হলুদ রং দিয়ে দিলে এটার সাথে এদিকে ম্যাচিং করে যাবে আর এই হচ্ছে মূল নেম প্লেট এখানে ফ্রিকুয়েন্সি লেখা আছে ফিফটি হার্স এসি ভোল্টেজ হচ্ছে দুশো বিশ আর এসি আউটপুট ম্যাক্স ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি পাঁচশো পঞ্চাশ ওয়াট আর এখানে লেখা আছে ফুজি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড টোকিও জাপান তো পাঁচশো পঞ্চাশ ওয়াটের এই পোর্টেবল ছোট জেনারেটরটি আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন বারো হাজার টাকায় তারপর এদিকে কিছু সিরিজ পেপার আমাদের কাছে আছে বায়োব্রেসিভ পেপার এগুলো ওয়াটার প্রুফ এই যেখানে ওয়াটার প্রুফ লেখা আছে অ্যাভ্রেসিভ পেপার সিসি হচ্ছে হান্ড্রেড মানে দানা আর কি একটু উল্টাই দেখাই এই যে একশো দানার পেপার সবগুলোই মনে হয় একশো দানা মেবি এখানে একই রকমের সবগুলো একষট্টি পিস আছে প্রতি পিস বিশ টাকা করে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন একষট্টি পিস বারোশো টাকায় নিতে পারবেন তারপরে এই ধরনের ফাইবার ডিস্ক আমাদের কাছে আছে এগুলো ছয় ইঞ্চি ফাইবার ডিস্ক সাইড দানার দেখতে পাচ্ছেন বেশ হার্ড এগুলো কিন্তু সফট না এটাকে অনেকে স্যান্ডিং ডিস্কও মনে হয় বলে এখানে ফাইবার ডিস্কই লেখা আছে এগুলো আমাদের কাছে প্রায় দুশো পিসের মতো আছে প্রতি পিস বিশ টাকা করে হলে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন এখানে অসাধারণ একটা জাপানি টেবিল টপ গ্রাইন্ডিং মেশিন আমাদের কাছে আছে এটা হান্ড্রেড বোল্ডের যাদের কাছে কনভার্টার আছে তারা চালাইতে পারবেন অথবা আমাদের কাছ থেকেও কনভার্টার নিতে পারবেন এটার ওয়াট হচ্ছে ছয়শো ফিফটি সিক্সটি হার্সে চলবে এটা পাথরের মতো ওজন যদিও ছোটোখাটো দেখতেছেন একদম সলিড জিনিস মানে জাপানিজ জিনিস যেরকম হয় আর পাথরের মতো ওজন হওয়ার কারণ হলো দুই পাশে দুইটা পাথর লাগানোও আছে বড় বড় সাইজের দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের কাছ থেকে আট হাজার টাকায় নিতে পারবেন আর কেউ যদি কনভার্টার সহ নিতে চান তাহলে পনেরোশো বিয়ের একটা কনভার্টার দিয়ে দিব এটা যদিও ছয়শো ওয়াট পনেরোশো বিয়ে কনভার্টার এটার জন্য মোর দেন এনাফ এই যে এখানেও এটা হচ্ছে পুশ সুইচ অন অফ করতে পারবেন একদম জিম ধরে ঘুরে কনভার্টার সহ নিলে সাড়ে নয় হাজার কনভার্টার ছাড়া নিলে আট হাজার টাকায় এটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন এখানে অসাধারণ এবং আনকমন একটা স্ট্যান্ড আমাদের কাছে আছে আমি দেখাই এটা মোটামুটি এখান থেকে মানে এই যে এখান থেকে দূরে গেলে আসলে বুঝাইতে পারতাম এখান থেকে বের হয় তিন ফিটের মতো তারপরে আবার এই যে যে এই স্টিকটা আছে নিচ পর্যন্ত দেখাই এটা আরও তিন ফিটের মতো লম্বা হয় মানে সব মিলে এটা প্রায় দশ থেকে বারো ফিটের মতো লম্বা হয় আর প্রত্যেক জায়গায় এই ধরনের চাবিকাঠি আছে মানে প্রত্যেকটা জিনিস অ্যাডজাস্ট করা যায় লাইক 
এটা ধরেন আপনি উপরের দিকে তুলে এটা টাইট দিলে টাইট হয়ে থাকবে আর নেম প্লেটটা একটু দেখাই এটা হচ্ছে ব্র্যান্ডের নাম এটা মনে হয় ডি টু ডাবল জিরো মডেল আর মেড হচ্ছে ইতালি এই যে মেড ইন ইতালি লেখা আছে খুবই সলিড বিল্ডের জিনিস এটা অ্যাকচুয়ালি জাহাজে কি কাজ করতো এই স্ট্যান্ড দিয়ে আমার জানা নাই এটা আমাদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিতে পারবেন এবং এটার ব্যাপারে যদি কেউ বিস্তারিত ভিডিও দেখতে চান তাহলে আমি একটু দূরে গিয়ে এটা পুরোপুরি বের করে ভিডিও দিতে পারবো তারপরে আজকে ড্রিল এবং গ্র্যান্ডিং মেশিনের অসাধারণ একটা কালেকশন আছে মোটামুটি সবই ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট এখানে নন ব্র্যান্ডের কোনো প্রোডাক্ট আজকে নাই আমি একটা একটা করে দেখাই প্রথমে হিতাচির একটা গ্র্যান্ডিং মেশিন দেখাই হিতাচি পিডিএ হাইপেন হান্ড্রেড এম হচ্ছে এটার মডেল এই হচ্ছে মূল নেম প্লেট এখানে মডেল নাম্বার লেখা আছে এটার মেড হচ্ছে মালয়েশিয়া হিতাচি যদিও জাপানি কোম্পানি বা এটার মেড মালয়েশিয়া এটা দুশো চল্লিশ ভোল্ট অর্থাৎ টু টোয়েন্টি ভোল্টে চলবে ওয়াট হচ্ছে সাতশো পনেরো ওয়াট এটা কিন্তু একদম জেনুইন ওয়াট চাইনিজ মেশিনে অনেক সব সময় মানে ওয়াট বেশি বেশি লেখা থাকে মেশিনকে ভালো প্রমাণ করার জন্য কিন্তু আসলে ওই ওয়ার্ডগুলো অ্যাকুরেট থাকে না এটা অ্যাকচুয়াল সাতশো পঞ্চাশ ওয়াট সুইচ হচ্ছে পিছনে মেটাল বডির মেশিন একদম সলিড বিল্ডের মেশিন এটা আমাদের কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকায় নিতে পারবেন এখানে হিতাচির একটা ড্রিল মেশিন আছে এটা হ্যামার ড্রিল না এগুলো সাধারণত যে কোনো মেটালে ছিদ্র করার জন্য গাছ কাঠ পিতল এস এস এগুলোতে লোহাতে ড্রিল করতে পারবেন এটাও আড়াই হাজার টাকায় নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে এখানে মাকিতার দুইটা মেশিন আমাদের কাছে আসছে একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে দুইটাই ফ্রেশ দেখেন লাইক নিউ আর কি নেম প্লেটটা দেখাই টেন এম এম পর্যন্ত ড্রিল করা যাবে এটা বুঝাইছে টেন এম এম ক্যাপাসিটি এটা মডেল মনে হয় চৌষট্টি তেরো মাকিতা এটাও হান্ড্রেড টেন বোল্ডের তারপরে এখানে লেখা আছে মাকিতা কর্পোরেশন জাপান এটারও মেড জাপান এগুলো আমাদের কাছ থেকে তিন হাজার টাকা করে নিতে পারবেন মাকিতার এই ড্রিল মেশিনগুলো এরকম দুইটা আমাদের কাছে আছে এখানে একটা মেশিন আছে টু টোয়েন্টি ভোল্ডের এটা আর কোনো স্টিকার টিস্টিকার পাই নাই ব্র্যান্ড ট্যান পাই নাই এটা পনেরোশো টাকায় নিতে পারবেন এখানে ডি ওয়াল্ডের একটা অসাধারণ মেশিন আমাদের কাছে আছে এটা অরিজিনাল ডি ওয়াল্ড এটাতে একটা পাঁচ ইঞ্চি ডিস্ক লাগানো আছে তবে দেখে মনে হয় যে চার ইঞ্চি ডিস্কের মেশিন পাঁচ ইঞ্চি ইউজ করা যায় এটার আজকে সব মেশিনগুলাই বেশ ফ্রেশ কন্ডিশন ব্যবহৃত হিসাবে এটারও আপনারা মডেল দেখতে পাচ্ছেন একশো পনেরো বোল্টে চলবে নয়শো ওয়াট এটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন তিন হাজার টাকায় ডি ওয়াল্ডের এই মেশিনটা তারপরে এই যে মিতাচি এটাও একটা জাপানি মেশিন হান্ড্রেড বোল্ডের এটা আমাদের কাছ থেকে দুই হাজার টাকায় নিতে পারবেন হিতাচির আরেকটা গ্র্যান্ডিং এখানে আছে এগুলো চার ইঞ্চি গ্র্যান্ডিং মানে চায়না মেশিনের সাথে এগুলো দয়া করে কম্পেয়ার করেন না এগুলো হাতে নিয়ে চালাইলে বুঝতে পারবেন যে চাইনিজ মেশিনের সাথে তফাতটা কোথায় এতই স্মুথলি চলে হিতাচির মেশিন এটাও টু টোয়েন্টি ভোল্ট এটাও আমাদের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা নিতে পারবেন তারপরে এখানে একটা আছে এটা হচ্ছে হ্যাঁ এটাও হিতাচির এটাও হান্ড্রেড বোল্টের একটা মেশিন হ্যাঁ হান্ড্রেড বোল্টের মেশিন দুই হাজার টাকায় নিতে পারবেন এখানে একটা আছে এটা হচ্ছে তোশিবা কোম্পানির তোশিবা জাপানি কোম্পানি এ হচ্ছে নেম প্লেট এটাও হান্ড্রেড বোল্টে চলবে যাদের কাছে কনভার্টার আছে তারা শুধু এই মেশিনগুলো ব্যবহার করতে পারবেন এটাও দুই হাজার টাকায় আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন তারপর এখানে একটা ব্লু ল্যাম্প আমাদের কাছে আছে আগের ভিডিও তো আপনাদেরকে দেখাইছিলাম এটা ভালো করে ঘষলে একদম পিতল কালার বের হয়ে যাবে পুরো বড়িটাই পিতলের এটুকু ছাড়া নেম প্লেটটা একটু দেখাই এটা পাম দিয়ে হচ্ছে সরি এই নেম প্লেটটা হচ্ছে এইখানে টয়ো এই ব্র্যান্ডের জিনিস আসলে জাহাজে অনেকই পাওয়া যায় বিশেষ করে এই ব্লু ল্যাম্পগুলো তারা বানায় ওসাকা জাপান এটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন চার হাজার পাঁচশো টাকায় এখানে ইউকের একটা মার্ট পাম্প আমাদের কাছে আছে হান্ড্রেড টেন বোল্ডের কনভার্টার সহ নিতে পারবেন বারো হাজার টাকায় কনভার্টার ছাড়া দশ হাজার টাকায় আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন তারপর অসাধারণ একটা সার্কুলার সো আমাদের কাছে আছে ডি ওয়াল্ড কোম্পানির এটার কন্ডিশন এমন যে উপর দিয়ে দেখলে মনে হয় যে এটা ব্যবহারই হয় নাই ইভেন আমার ডাউট আসে ব্যবহার হয়েছে কি না কারণ জাহাজের পুরনো মেশিন প্রত্যেকটাতেই ডিস্ক লাগানো থাকে কিন্তু এটাতে ডিস্ক লাগানো নাই এবং এই জায়গাটা আপনারা দেখলেও বুঝতে পারবেন অনেক ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে এটা একটা সাত ইঞ্চি বা সোয়া সাত ইঞ্চি সার্কুলার সো ডি ওয়াল্ডের 
আমি একটু নেম প্লেটটা দেখাই ওভারঅল খুব ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে ডিওয়ার্ল্ড মডেল লেখা আছে তেরোশো পঞ্চাশ ওয়াট এটাও হান্ড্রেড টেন বোল্ডের যাদের কাছে কনভার্টার আছে তারা ব্যবহার করতে পারবেন এটার দাম পড়বে সাত হাজার টাকা এখানে রয় বিরাগটা আছে সাত ইঞ্চি এটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন চার হাজার টাকায় এটাও কনভার্টার দিয়ে চালাইতে হবে এখানে একটা বস্তা সেলাই করার মেশিন আছে মেশিনটা একদম সচল এবং কমপ্লিট আছে আমি চালাইছি মানে সুই টুই সহ ববিন কেস্টের সহ যা যা থাকা দরকার সবই আছে আর মেশিনটার নেম প্লেট হচ্ছে এটা খুব সম্ভবত এটা একটা চাইনিজ মেশিন নেম প্লেট দেখে বোঝা যাচ্ছে মেড চাইনিজ কোথাও লেখা নাই তবে নেম প্লেটের ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে বোঝা যাচ্ছে হয়তো চাইনিজ মেড হবে টু টোয়েন্টি ভোল্ট নব্বই ওয়াটের মোটর দুই হাজার পনেরো এটা সম্ভবত ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট এই সেলাই মেশিনটা আমাদের কাছ থেকে চার হাজার টাকায় নিতে পারবেন তারপর আজকের ভিডিওর একটা স্পেশাল কালেকশন হচ্ছে এটা একটা হোস পাইপ মানে আমরা এখন পর্যন্ত এরকম যত হোস পাইপ বিক্রি করছি এটা তার মধ্যে সবচেয়ে ফ্রেশ সবচেয়ে গুড কন্ডিশন এবং কোয়ালিটিও আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো মানে পাইপের কোয়ালিটি সবচেয়ে ভালো আগেরগুলো একটু সফট ছিল এটা সফট সফটের মধ্যে একটু ভালো আর কি আর এখানে একটা পিতলের স্প্রে লাগানো আছে এটা আগে পিছে করা যায় মানে স্প্রে লেভেল কমানো বাড়ানো যায় এটা হচ্ছে আউটলাইন যেদিক দিয়ে পানি বের হবে এটা যা হাজে হয়তো বা স্প্রে করার কাজেই ব্যবহার হইতো আর এটার ইনপুট লাইন হলো এটা এটা এটাতে আপনারা পানি দিয়ে মানে যেখানে ঢুকাই দিলেই পানি এদিক দিয়ে আউট হবে আর এটার ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে এটা কি ফুজিলক ফুজিলক ব্র্যান্ডের নাম আর জাহাজের ডেকে যেই জায়গায় এটা ফিটিং ছিল ওই মেটালটুকু খুলে আসলে এটা নিয়ে আসছে যারা জাহাজ থেকে এটা খুলছে আর কি তো আপনারাও ওয়ালে বা কোথাও গার্ডেনের আশেপাশে এটা ড্রিল করে ফিট করে দিতে পারবেন ওয়ালে নেম প্লেটটা একটু দেখাই এটার মেড হচ্ছে ইউকে ইংল্যান্ড হচ্ছে এটার মেড আর পাইপ কত মিটার আছে স্পষ্ট লেখা নাই তবে এখানে চব্বিশ লেখাটা বোঝা যাচ্ছে চব্বিশের পর হয়তো এম ছিল চব্বিশ মিটার হইতে পারে চব্বিশ মিটার হলে প্রায় বাহাত্তর ফিট মানে কমপক্ষে বাহাত্তর থেকে একশো ফিটের মতো পাইপ থাকে সাধারণত এগুলোর ভিতরে আর ভিতরেও যদি আপনারা পাইপ দেখেন পাইপ একদম নতুনের মতো কন্ডিশনেই আছে আচ্ছা সরি আমি ওই সময় ভুল বলছি এটা ইনপুট লাইন হবে না এটা সম্ভবত কোনো একটা ইয়ে আর কি এক্সট্রা একটা ফিটিংস ইনপুট লাইন হচ্ছে এটা এই পাশে এই যে মানে এটা আপনারা পানির লাইনে একদম লাগিয়ে দিলে হচ্ছে এদিক দিয়ে পানি ইনপুট হবে আর আউট হবে হচ্ছে এদিক দিয়ে আর এখানে লক আন লকের ব্যবস্থা আছে এটা লক করে দিলে হচ্ছে আর পাইপ ভিতর থেকে টানবে না বা বের হবে না আর এটাও অন্য হোস পাইপ ইয়ের মতোই মানে টান দিয়ে হঠাৎ ছেড়ে দিলে লক হয়ে যায় আর আস্তে আস্তে ছাড়লে সে প্যাঁচাইতে থাকে এখানে একটা দরানোর ব্যবস্থা আছে তো অসাধারণ কোয়ালিটির এই হোস পাইপটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন ছয় হাজার পাঁচশো টাকায় তারপর এখানে একটা ড্রেন পাইপ ক্লিনার আমাদের কাছে আছে অত্যন্ত ফ্রেশ কন্ডিশনে এটা আমি এক ঘন্টা আগে হাওয়া দিয়ে রাখছি শুধু আপনাদেরকে দেখানোর জন্য জিরো পয়েন্ট থ্রি বার হাওয়া দেওয়া আছে অর্থাৎ পিএসআইয়ের হিসাব করলে পাঁচ পিএসআইয়ের মতো প্রেশার দেওয়া আছে মাত্র এটা সর্বোচ্চ আপনারা পনেরো পিএসআই প্রেশার দিয়ে ড্রেন ক্লিন করতে পারবেন এটার পাওয়ার কীভাবে দেখায় এটা জাস্ট এই যে ট্রিগারটা আছে এখানে চাপ দিলেই কাটাটা জিরোতে চলে আসবে এখন হাওয়াটা রিলিজ হয়ে যাবে এবং এই হাওয়াটার শক্তি যদি আপনাদেরকে দেখায় মেশিনটার উপর আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন মারাত্মক মানে একদম ব্লাস্টের মতো একটা ইয়ে হয় এটা যদি ম্যাক্সিমাম হাওয়া দেওয়া হয় ড্রেনের পাইপের যে কোনো ময়লা ক্লিন করতে সক্ষম এটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন চার হাজার টাকায় একদম স্পেয়ার তিনটা ইয়ে আমাদের কাছে আছে হিটার এরকমই পলি দিয়ে প্যাঁচানো ছিল বাট এই দুইটার পলি ময়লা বিদায় আমি তুলে ফেলছি ওলার কোথায় জানি ইয়ে লেখা আছে বোল্ড এম্পিয়ার লেখা আছে এই যে এই পুরো বারটা কিন্তু পিতলের এটা পিতলের এবং যথেষ্ট হাই কোয়ালিটির হিটার জাহাজে কী কাজে ব্যবহার করতে আমি জানি না তবে আপনারা কেউ চাইলে গিজার বানাইতে পারবেন বা অন্য যে কোনো কাজে কোনো বাকেটে ফিট টিট করে মানে গরম পানি গরম করার জন্য ইউজ করতে পারবেন এখানে বুঝতে পারবেন কি না আমি জানি না লেখা আছে দুইশো চল্লিশ বোল্ট সেভেন কিলো ওয়াট অর্থাৎ সাত হাজার ওয়াট এটা ছোটো হইলেও কিন্তু একদম খুব পাওয়ারফুল একটা হিটার সাত হাজার ওয়াট কিন্তু কম না তো এই হিটারগুলো আমাদের কাছ থেকে পনেরোশো টাকা করে নিতে পারবেন এরকম তিনটা আছে আমাদের কাছে তারপরে খুবই স্পেশাল একটা কুড়াল আমাদের কাছে আছে 
এরকম কুরাল আমি আগে কখনো দেখি না স্পেশাল বললাম তার কারণ এটার এক মাথায় এরকম কাকড়া ঠ্যাঙের মতো আছে মানে কাকড়ার পা দিয়ে যেরকম চিপ দেয় অনেকটাই এরকম এটা দিয়ে সম্ভবত বড় কোনো প্যারেক্টের তোলার কাজে বা কাঠ থেকে রিমুভ করার কাজে ব্যবহার হইতো আর এই মাথা এই মাথাটা হলো কুরাল ডাইরেক্ট কুরাল একদিকে হচ্ছে একদম চোখা আর এই দিকে আপনারা ধার দিয়ে নিলে এটা ইয়ে হবে আর বডিটা মনে হয় ফাইবার এটা প্লাস্টিকও না কাঠও না এটা ফাইবার টাইপের বডি মাঝখানের টুকু আর কি আর এটার সবচেয়ে বিশেষ দিক যেটা সেটা হচ্ছে এটা এক্সটেনশন করা যায় মানে লম্বা করা যায় এই যে এখানে একটা ছোট সুইচের মতো আছে এটা যদি আপনি এই দিকে দিয়ে দেন তখন এই যে এখান থেকে ধরো তো ওই মাথায় ধরো তখন এটা এদিক দিয়ে প্রায় এক ফিটের মতো বের হয় এখন কিন্তু এটা লম্বা হয়ে গেছে এই তো এটা জোগানের জন্য বেশ প্রয়োজনীয় একটা জিনিস এটা কুড়াল প্লাস আবার ভিতরে ঢুকাইও দিতে পারবেন ভিতরে ঢুকাইয়া এটা হচ্ছে লক করে দিলে আর টানলেও বের হবে না মানে ওটা আনলক করে তারপরে এটা আন দিতে হবে তো মেটালের এই কুড়ালটা আমাদের কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকায় নিতে পারবেন এখানে বেয়ারিং পুলার আমাদের কাছে আছে ফিক্সড বেয়ারিং পুলার এগুলো পাঁচশো টাকা করে নিতে পারবেন আর এগুলোও ফিক্সড বড়গুলো এক হাজার টাকা করে নিতে পারবেন আর এখানে একটা আছে অ্যাডজাস্টেবল বেয়ারিং পুলার ছোটো থেকে বড় সব সাইজের বেয়ারিং খুলতে পারবেন এটা মেড হচ্ছে জাপান এটা আড়াই হাজার টাকায় আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন তারপর এখানে থ্রি এম কোম্পানির থ্রি এম হচ্ছে ইউএসএ বা ইউকে এর খুব নাম করে একটা কোম্পানি যারা সেফটি ইকুইপমেন্ট থেকে শুরু করে সব কিছুই বানায় এটা হচ্ছে একটা কিচেন ডিগ্রেসার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া লেখা আছে এটা মূলত একটা কিচেন ক্লিনার কিচেনের আপনার এখানে এই যে এখানে ছবি দেখলে বুঝতে পারবেন জাহাজের কিচেন এরকমই হয় বড় বড় বেসিন থাকে এটা হচ্ছে একটা ডিশ ওয়াশার মেশিন এর পাশে ড্রায়ার থাকবে সব কিছু এসএসের মানে এসএসের উপর যেই তৈলাক্ত বা অয়েলি টাইপের একটা ভাব পরে এই কেমিক্যাল দিয়ে স্প্রে করলে একদম গলে যায় মানে হাত দিতে হয় না এই কেমিক্যালটা কিন্তু খুব সিরিয়াস এটা খালি হাতে ধরা নিষেধ এটাতে কস্টিকের মাত্রা অনেক বেশি থাকে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ ওভেন ক্লিনার বললেও আমার মনে হয় ভুল হবে না মানে হাতে ধরলে চুলকায় আর কি এই জন্য এটা হাতে ধরা নিষেধ আর এটা অয়েলি টাইপের বা গ্রিজ টাইপের যে কোনো ময়লার উপর খুবই কার্যকর এটা আমরা ব্যবহার করছি আগে এই কারণে আমরা জানি খুব বেশি অয়েলি মেশিন টেশিন মানে পরিষ্কার করতে আমরা এটা ব্যবহার করছি আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যা হাজার ক্লিনারের ডেট থাকে না তবে এটা ডেট আছে উনত্রিশ তারিখ ছয় মাস দুই হাজার তেইশ আর উনত্রিশ তারিখ ছয় মাস দুই হাজার একুশ হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট মানে দুই বছর এক্সপায়ারি ডেট এটার আছে মেডটা কোথায় জানি লেখা আছে আমি জানি না যাই হোক এগুলো আমাদের কাছ থেকে আটশো টাকা করে নিতে পারবেন এই কিচেন ডিগ্রেসারগুলো এটা একটা হেভি ডিউটি মাল্টিপারপাস ক্লিনারও বলা চলে মানে এগুলো দিয়ে নট অনলি কিচেন মানে অনেক কিছু ক্লিন করা যায় যত জিনিসপত্র আছে ফ্রিজ ওভেন এসি থেকে শুরু করে আপনারা সব কিছু ক্লিন করতে পারবেন তারপর এখানে আমার কাছে একটা বাইশ টাইপের জিনিস আছে যারা ফার্নিচারের কাজ করে তাদের এটা স্পেশালি লাগে যে এখানে কাটটার দিয়ে চাপ দিয়ে যায় দেওয়া যায় এখানে দুইটা হ্যান্ডেলও আছে দুইটার সাথে এই যে ট্যাস পেয়ার এটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন পাঁচ হাজার টাকায় এখানে একটা মেনুয়াল ব্লুয়ার আছে একটা হ্যান্ডেল মানে এই টাইপের একটা হ্যান্ডেল এটার জন্য বানায় নিতে হবে এখানে লাগায় ঘুরাইলেই ভিতরে একটা ফ্যান আছে পাতলা পাতির এদিক দিয়ে বাতাস বের হয় আর এদিক দিয়ে বাতাস সাক করে এগুলো আসলে কামারের দোকান থেকে শুরু করে অনেক জায়গায় ব্যবহার হয় এটার দাম পড়বে দুই হাজার টাকা আর এখানে একটা ইলেকট্রিক এয়ার পাম্প আমাদের কাছে আছে এটাও একটা বাতাসের পাম্প মেড হচ্ছে ইউএসএ এটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন আড়াই হাজার টাকায় টু টোয়েন্টি ভোল্টের তারপর এখানে আরেকটা ব্লুয়ার আমাদের কাছে আছে এটা হচ্ছে ডেটন কোম্পানির মেয়ের হচ্ছে ইউএসএ এটা হান্ড্রেড টেন ভোল্ট একশো পনেরো ভোল্ট আর কি হান্ড্রেড টেন হান্ড্রেড টেনে চলবে এটা অ্যাডজাস্ট ফ্যান হিসাবে ইউজ করতে পারবেন বাট অ্যাকচুয়ালি এটা একটা ব্লুয়ার যাতে তো এটার সিরিয়াস রকমের বাতাস সাইজ হিসেবে এটা আমাদের কাছ থেকে তিন হাজার টাকা নিতে পারবেন কনভার্টার ছাড়া আমাদের কাছে বেশ কিছু রিবেট আছে এগুলো তিনশো পঞ্চাশ টাকা কেজি পড়বে কেউ নিতে চাইলে নিতে পারবেন আজকে গিয়ার মোটরের একটা অসাধারণ কালেকশন আমাদের কাছে আছে একদম নতুন কালেকশন আসছে গিয়ার মোটরের আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই যেমন এই যে এই তিনটা মোটর খুবই স্পেশাল স্পেশাল কেন বলছে এগুলো অরিজিনালি চব্বিশ বোল্টের মোটর বাট বারো বোল্ট দিয়ে চালায়া আমার শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে আমি এক হাতে এখানে দৌড়ছি এবং আর এক হাতে এখানে দৌড়ছি এটা থামানো পসিবল হয় নাই আস্তে আস্তে ঘুরছে কিন্তু কোনোভাবেই থামাইতে পারি নাই 
থামাইতে না পারার কারণ হচ্ছে এই মোটর হচ্ছে দেড় ইঞ্চি এটার গিয়ার হবে দুই ইঞ্চির মতো মানে মোটরের চেয়ে গিয়ারের মেকানিজমটুকু বড় যেখানে গিয়ার সিস্টেম করা হয়েছে আর কি তো এই মোটরগুলো আমাদের কাছ থেকে পনেরোশো টাকায় নিতে পারবেন তিনটাই আচ্ছা এগুলোর আবার মেড কিন্তু জার্মানি এই যে এখানে মেড ইন জার্মানি লেখা দেখতে পাচ্ছেন খুবই শক্তিশালী বারো ভোল্টেও চলে চব্বিশ ভোল্টেও চলবে অরিজিনালি চব্বিশ ভোল্ট বাট বারো ভোল্টে চালানো পসিবল এটাও পনেরোশো টাকায় নিতে পারবেন এটাও এই যে মোটর হচ্ছে এইটুকু আর কি আর পিছনের ইয়েটা দেখেন মানে এই যে ফাইবারের রাউন্ড শেপের বোর্ড দিয়ে অনেক হেভি এটা হাতে না আনলে বুঝবেন না এটাও মেড হচ্ছে জার্মানি এটাও আমাদের কাছ থেকে পনেরোশো টাকা নিতে পারবেন এই মোটরগুলো সাধারণত স্ক্রু ড্রাইভার আপনারা বানাইতে পারবেন খুব পাওয়ারফুল স্ক্রু ড্রাইভার মানে যেমন তেমন স্ক্রু ড্রাইভার না আর কি কারণ যেই শক্তি একজন মানুষের পক্ষে কোনোভাবেই চব্বিশ বল দিয়ে এটাকে হাতে ধরে রাখা পসিবল না এরকম টাইপের শক্তি তারপর এখানে আরও দুইটা আমাদের কাছে আছে একটু ছোট সাইজের এগুলো এক হাজার টাকা করে নিতে পারবেন দুইটা এক হাজার টাকা নিতে পারবেন আর একটু ছোট সাইজের আমাদের কাছে আছে এটাও বারো বল্টে চলবে এটার মেড হচ্ছে সুইজারল্যান্ড সুইজ মেড এটা দিয়েও আসলে মানে খালি হাতে ঘুরানো যায় না গিয়ারগুলো এত ইয়ে মানে খুব আস্তে জোর খাটাইলে আস্তে করে ঘুরে যথেষ্ট শক্তিশালী এটা পাঁচশো টাকা নিতে পারবেন আরও দুইটা আছে এটাও পাঁচশো টাকা নিতে পারবেন আরেকটা আছে এটা চব্বিশ বল্টের এটারও মেড জাপান এটাও পাঁচশো টাকায় আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন তারপর একটু বড় গিয়ার মোটরে চলে আসি এগুলো প্রথমে এটা দেখাই প্রত্যেকটাই মেড ইন জাপান গিয়ার মোটরগুলো সাধারণত জাপান ইজি হয় কোনো এক বিশেষ কারণে হয়তো বা চায়না গিয়ার মোটর জাহাজে তোলে না কারণ চায়নার কোয়ালিটি খুব একটা ভালো হয় না এই যে গিয়ার হেড এখানে লেখাই আছে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ব্র্যান্ডের নাম আর উপরেরটা হচ্ছে মডেল এগুলো হান্ড্রেড বোল্টে চলবে অর্থাৎ একশো বোল্ট বা একশো দশ বোল্টের কনভার্টার থেকে চালাইতে হবে এটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন তিন হাজার টাকায় এটাতে আবার যে রিক্সা বা সাইকেলের যেই কি থাকে বলে এটার আমি ভুলে গেছি এই টাইপের একটা ইয়ে লাগানো আছে মানে এটাও সম্ভবত কোনো ছোট চেইনকে মানে ঘুরাইতো আর কি তারপরে আরেকটু বড় সাইজের একটা আছে গিয়ার হেড এটাও হান্ড্রেড বোল্টে চলবে জাপানিস একটা গিয়ার মোটর আমি হাতে নেওয়ার পরে আপনারা স্ক্রিনশট নেবেন যার যেটা প্রয়োজন না হলে ফ্লোরে থাকা অবস্থায় এবার স্ক্রিনশট দিলে বুঝতে কষ্ট হয়ে যায় যে কোনটা নিতে চাচ্ছেন এটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন পঁয়ত্রিশশো টাকায় তারপর এখানে আরও বড় সাইজের আছে এগুলো সাড়ে চার হাজার টাকা করে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন আমি একটু বোল্টটা দেখাই দিই এটা হচ্ছে ডিসি চব্বিশ হ্যাঁ ডিসি চব্বিশ বোল্টে এটা চলবে এই হচ্ছে এটা এক পাশে এটা হচ্ছে এটার ব্র্যান্ড হচ্ছে প্যানাসনিক একটু নেম প্লেটটা দেখাই ফ্ল্যাশের কারণে আসলে বুঝতে সমস্যা হয় এটা মেড হচ্ছে ফিলিপাইন তবে প্যানাসনিক হচ্ছে জাপানি কোম্পানি এটা একটা গিয়ার হেড এটার বোল্ড যেন কোথায় লেখা এই যে পিছনে মানে সেন্সরের উপরে এখানে লেখা আছে এটা হচ্ছে টু এটা টু টোয়েন্টি ভোল্টে চলবে সরাসরি টু টোয়েন্টি ভোল্টে চলবে এটাও আমাদের কাছ থেকে সাড়ে চার হাজার টাকায় নিতে পারবেন এটাও একটা গিয়ার মোটর এটা হান্ড্রেড বোল্টে চলবে এটাও যথেষ্ট হেভি এটাও সাড়ে চার হাজার টাকায় আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন তবে এটা হান্ড্রেড বোল্টে চলবে এগুলোতে কিন্তু অনেক বড় ক্যাপাসিটর লাগে টেন ইউএফের ক্যাপাসিটর আমরা সিলিং ফ্যানে সাধারণত টু পয়েন্ট ফাইভ মানে আড়াই ইউএফের ক্যাপাসিটর ইউজ করি এটাতে টেন ইউএফ লাগবে আর পঁচিশ ওয়াটের মোটর হান্ড্রেড বোল্ট আর মেয়ের হচ্ছে জাপান সাড়ে চার হাজার টাকায় নিতে পারবেন এখানে একটা লিনিয়ার হেড আমাদের কাছে আছে মানে এই যে হাইড্রোলিকের মতো জ্যাকটা আসলে বের হয়ে আছে এটা একবার এক ফিট ভিতরে ডুবে আবার বের হবে এই ধরনের কাজ ইউজ করতে পারবেন এটা গিয়ার মোটর টাইপেরই এটা আমাদের কাছ থেকে পঁচিশশো টাকায় নিতে পারবেন তারপর এখানে খুবই স্পেশাল এবং ইউনিক একটা জিনিস আমাদের কাছে আছে এটা হচ্ছে একটা গ্রিস গান তবে হাইড্রোলিক টাইপেরই বাট ইলেকট্রিক এটা একটা জাপানিজ গ্রিস গান এই যে এখানে অস্পষ্টভাবে মেড ইন জাপান লেখা আছে এই যে গ্রিজের হেডটা লাগানো আছে এখানে এটার ভিতরেই আপনারা গ্রিজ ঢুকাবেন এবং সুইচ চাপলে মানে মেনুয়াল হাইড্রোলিক ইয়ের মতোই গ্রিস গানের মতোই প্রেশার দিয়ে গ্রিসকে ঢুকাই দিবে এখানেও মেটালের উপর মেড ইন জাপান লেখা আছে আর এই হচ্ছে মূল নেম প্লেট ইলেকট্রিক গ্রিস গান এখানে লেখা আছে লাস্টের টুকু উঠে গেছে ডিসি চব্বিশ বোল্ট ডিসি চব্বিশ বোল্ট বুঝলাম না এটা তো হান্ড্রেড বোল্ট হওয়ার কথা দেখি 
সরি এটা আসলে আমরা এখনো চেক করি নাই তবে এটা সম্ভবত ডিসিবলডেই চলবে যাই হোক চেক করে দেখতে হবে এটা আমাদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিতে পারবেন আমরা চেক করে আমরা আসলে এগুলো নতুন আসছে তো এগুলো চেক করা হয় নাই তাই নেম প্লেটের দিকেও খেয়াল করিনি এটা চব্বিশ বোল্টেই চালাইতে পারবেন পাঁচ হাজার টাকায় এই ইলেকট্রিক গ্রিস গানটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন তারপরে এখানে একটা গ্রিস গান আছে এই হচ্ছে এটার প্যাকেট একদম নতুন এবং আনইউজড এটা আমাদের কাছ থেকে বারোশো টাকায় নিতে পারবেন তারপর এই ভিডিওর সবচেয়ে স্পেশাল কালেকশন মানে একদম দুধের স্বর আপনারা জাহাজ গাটার অনেক ভিডিওতেই হয়তো এসি দেখছেন বাট এই দুইটা এসির কন্ডিশন এত ভালো আমি দেখাবো একটু পরে বিস্তারিত দেখলে মনে হবে যে মাত্র প্যাকেট থেকে বের করছি জাহাজে এই ধরনের জাহাজ থেকে এই ধরনের এসি পাওয়া খুব রেয়ার একটা বিষয় তারপর আমরা নিয়েছি খুবই ফ্রেশ কন্ডিশন এবং এই যে যে এসিটা আছে ডাইকিন একটন ক্যাপাসিটির এটার ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট লেখা আছে দুই হাজার উনিশ দুই হাজার উনিশ মানে দুই হাজার উনিশেই জাহাজে এটা উঠছে এরকম না হতে পারে বেশি উঠছে হতে পারে একুশে উঠছে তো কন্ডিশন দেখলে মনে হয় যে এটা সর্বোচ্চ ছয় মাস এক বছর জাহাজে ব্যবহার হয়েছে আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই ওপেন করে প্রথমে ইনডোরটা দেখাই এই হচ্ছে ইনডোরের ভিতরের অবস্থা মানে এটা কিন্তু আমরা ক্লিন করি না আপনারা হয়তো ভিতরে বলবেন যে ক্লিন করার পরে এরকম হয়েছে না একেবারেই না জাস্ট একটু ব্লুয়ার মারা হয়েছে এটা এই নেটগুলো দেখেন একদম সাদা ধবধবে ইনট্যাক্ট এসি প্যাকেট থেকে বের করলে যেরকম এরকম দুই পাশেই দেখাই এই একদম সাদা আর এই হচ্ছে ডাইকিন ব্র্যান্ডিং করা আছে এখানে এটা হচ্ছে রিমোট সেন্সর মডেলটা এখানে আরেকটু দেখায় দেই এই আচ্ছা এবার আউটডোরটা দেখাই এটা একটু সরাও তো এই হচ্ছে ডাইকিনের আউটডোর এখানে ডাইকিনের ব্র্যান্ডিং করা আছে কন্ডিশন তো কি বলবো আর দেখতেছি নি আপনারা সামনে টান দাও বাস 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 রাখ আগে নেম প্লেটটা একটু দেখাই এই জায়গার স্ক্রিনশট নিয়ে আপনারা মডেল লিখে ইন্টারনেটে এটার পুরোপুরি স্পেসিফিকেশন দেখতে পারবেন এই আউটডোরটার ওজন হচ্ছে ছাব্বিশ কেজি আর এটা একটা ইনভার্টার এসি ইনভার্টার এসির ওজন নন ইনভার্টারের চেয়ে অনেক কম হয় কারণ এগুলোর কম প্রেশার হয় ছোট সব কিছু সার্কিট দিয়ে করা থাকে পুরোটা নেম প্লেটেই হচ্ছে জাপানিজ লেখা হান্ড্রেড বোল্ট অবশ্যই আর ওয়াট হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ ওয়াট মানে একটা এক টনের এসি সাধারণত বারো তেরোশো ওয়াটের থাকে সেখানে ইনভার্টার হওয়ার কারণে এটার ওয়াট কম অর্থাৎ এটা খুবই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আর এখানেও কিছু সেফটি কশন লেখা আছে জাপানিজ ভাষায় আর এসির সবচেয়ে বড় দিক যেটা এই যে এখানে জাপানিজ ভাষায় লেখা সল্ট ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট ফ্রি এই টাইপের কিছু একটা লেখা অর্থাৎ জাহাজের এসিগুলো নষ্ট হয় লবণ পানির কারণে কিন্তু এই এসির আউটডোরগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা যেন লবণ পানিতে কোনো সমস্যা না হয় আর আপনার এই যে আউটডোরের যেই কি বলে এটারে কন্ডেন্সার কন্ডেন্সারে যেই কালার দেখতে পাচ্ছেন ব্লু টাইপের কালার আমি দেখাই একদম ফ্রেশ জাস্ট ব্লু আর মারা হয়েছে আর কোনো কিছুই না সুতরাং বুঝতেই পারছেন কন্ডিশন কেমন তো যাদের কাছে কনভার্টার আছে তারা তো কনভার্টার থেকে চালাইতে পারবেন আর যাদের কাছে কনভার্টার নাই তাদেরকে আমরা কনভার্টার দিয়ে দিব রাখো এটার উপরে তো কেউ যদি ডাইকিনের এই ইনভার্টার এসে আমাদের কাছ থেকে নিতে চান তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে এটার প্রাইসটা জেনে নিতে হবে আর একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় বলি সিপিআরটে সবাই এসি শুধু পাওয়ার দিয়ে চেক করে বাট আমরা আজ পর্যন্ত যত এসি বিক্রি করছি ভিডিওর বাইরে আর কি প্রত্যেকটাই গ্যাস চার্জ করে চালিয়ে ঠান্ডা দেখে তারপর ডেলিভারি দিয়েছি এটাও তার ব্যতিক্রম না এটাতে অলরেডি গ্যাস চার্জ করা আছে গ্যাস ভরা আছে এবং আমরা প্রায় আধা ঘন্টা এক ঘন্টার মতো চালিয়ে ঠান্ডা দেখে তারপর এটা ভিডিওতে আনছি এটাও সেম দুইটাই গ্যাস দিয়ে ইয়ে করা আছে চেক করা আছে আপনার কেউ দোকানে যদি মানে আসার সুযোগ থাকে তাহলে দোকানে এসে চালিয়ে দেখে নিতে পারবেন ঠান্ডা দেখে নিতে পারবেন এটা হচ্ছে জাপানের আরেক নাম করা কোম্পানি তৌশিবার এটারও একই অবস্থা আমি একটু আপনাদেরকে প্রথমে ইনডোরের ভিতরের কন্ডিশন দেখাই এই যে দেখেন একদম যথেষ্ট গুড কন্ডিশন যদিও ডাইকিন এটার চেয়ে বেশি ফ্রেশ তারপরও এটাও খারাপ না এটাও একদম এই যে নীল কালারের পাইপগুলো দেখা যাচ্ছে একদম ফ্রেশ এখানে তসিবা লেখা আছে রিমোট সেন্সর বাটন আছে একটা পাওয়ার অন অফ এটার নেম প্লেটটা দেওয়া আছে এখানে এইটার ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট হচ্ছে কোথায় জানি লেখা ছিল ম্যানুফ্যাকচারিং ডেটটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না মানে এই এইখানেই লেখা সরি এইখানে 
2016 হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট আর এটা মনে হয় মডেল এসিটার এটা 970 ওয়াট 970 ওয়াট কনজিউম করবে 100 ভোল্ট 50 হার্স এবং 60 হার্স আরেকটা বিষয় লেখা আছে দেখেন এখানে ইউজ অনলি ইন জাপান এই সি গুলো স্পেশালি 100 ভোল্ট এর সি গুলো জাপানিজ জাহাজ বা জাপানের ভিতরে ইউজ করার জন্যই বানানো একদম মেরিন ক্যাটাগরিতে বানানো সুতরাং এই সি গুলোর কোয়ালিটি যে কতটা ভালো এটা আপনারা যারা বুঝের মানুষ তারা অবশ্যই বুঝবেন কোনো চাপাবাজি না আসলে অত্যন্ত ভালো কন্ডিশনের এসি এটা একটু নামাও ইনডোরটা তারপর আউটডোরের কন্ডিশনটা দেখেন আগে নেম প্লেটটা দেখাই একদম চকচকা কোনো একটা স্ক্র্যাচ নাই কোথাও এটাও হান্ড্রেড বোল্ট কনভার্টার দিয়ে চালাইতে হবে সাতশো পঞ্চাশ ওয়াট আউটডোরের আর বত্রিশ গ্যাস দিয়ে এসিগুলো চলবে এটার ওজন হচ্ছে আউটডোরের ওজন উনত্রিশ কেজি আর এখানে ওই যে ইউজ অনলি ইন জাপান লেখা আছে এটার মডেল মনে হয় এটাই যার আর এ এস হাইপেন আঠাশ ছাপ্পান্ন এভি এটা হচ্ছে মডেল এই হচ্ছে এদিকে টান তো আমি এটা মানে এই জিনিসটা কিন্তু এসির খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যা হাজার বেশিরভাগ এসি মানে এখানে আঙ্গুল দিয়ে টান দিলে ইয়ে হয়ে যায় ঝুরঝুরায় পড়ে যায় মানে এটার ট্যাম্পার যখন চলে যায় তখন এরকমভাবে থাকে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পাইপগুলো দেখা যাচ্ছে খুব ফ্রেশ এটা যদি পানি দিয়ে একটা ওয়াশ দেওয়া হয় তাহলে আলগা যে ধুলাবালিগুলো আছে ওইগুলো ক্লিন করলে একদম নতুনের মতো মনে হবে এই চাপায় দাও তো এই দুইটা এসি একটা হচ্ছে ডাইকিন এবং সরো একটা হচ্ছে তসিবা দুইটাই হান্ড্রেড পারসেন্ট কমপ্লিট আছে দুইটাই হান্ড্রেড বোল্ডের এসি কেউ যদি নিতে চান তাহলে স্ক্রিনে ফোন দিয়ে স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে ফোন দিয়ে প্রাইসের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পারবেন এখানে অসাধারণ একটা কোরিয়ান স্কেল আমাদের কাছে আসছে এটা দেখাই এই আমি এক পায়ে পাড়া দিছি আর কি এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে একশো বিশ কেজি একশো বিশ কেজি হচ্ছে সর্বোচ্চ ক্যাপাসিটি একদম এক কেজি থেকে মাপতে পারবেন এটা হচ্ছে গ্লাস এই যে এটা একটা কোরিয়ান লেখা কি লেখছে জানি না আর এই হচ্ছে নিচের কন্ডিশন এই স্কেলটার ওজন মনে হয় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ কেজির মতো খুবই সলিড বিল্ডের একটা স্কেল এটা এখানে মানে লক করে রাখা যায় মানে কাটার নড়াচড়া করবে না একশো বিশ কেজির এই স্কেলটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন ছয় হাজার টাকায় অনেক হেভি একটা কোরিয়ান স্কেল তারপরে এদিকে আমাদের কাছে প্রফেশনাল দুইটা হাই প্রেশার মেশিন আছে ওয়াশার প্রেশার মেশিন এগুলোর ব্যাপারে বিস্তারিত না আগের ভিডিওতে দেখাইছি খুলে টুলে দেখাইছি আজকে খুব বেশি বিস্তারিত দেখাবো না শুধু উপরে এইটুকু দেখায় রাখি এটার মেড হচ্ছে নরওয়ে আর এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে তিনশো বার অর্থাৎ পাঁচ হাজার দুশো পঞ্চাশ পিএসআই আর ওটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি একশো বিশ বার মানে আঠারোশো পিএসআই এটার মেড হচ্ছে ইউএসএ এই দুইটাই আমাদের কাছ থেকে যদি কেউ নিতে চান দুইটার সাথেই গান টান দিয়ে দিব পানি দিয়ে বাতাস দিও এগুলো কিন্তু নিউমেটিক ইলেকট্রিক না বাতাস দিয়ে চেক করে দিব নিতে পারবেন আমাদের কাছে জার্মানির কয়েকটা চেন কপ্পা আছে একটা আপনাদেরকে দেখাই এই চেনের কন্ডিশনগুলো দেখেন শিপিয়ার্ডে এরকম জং ছাড়া চেন কপ্পা পাওয়া বিরাট মুশকিল একটা কাজ অন্তত তিনশো চেন কপ্পা থেকে বেশ এরকম দুই তিনটা আমি কালেক্ট করছি এটা একটা জার্মানি কোম্পানি জার্মানির কোম্পানি এই যে এখানে মেড ইন জার্মানি লেখাও আছে আর এগুলো হচ্ছে মডেল একদম স্মুথ মানে এই চেন কপ্পাটার ওজন বিশ কেজির উপরে চাইনিজ চেন কপ্পার সাথে এটার কোনো কম্পেয়ার চলে না আসলে গত ভিডিওতে আমার এক ভাই কমেন্ট করছে কয় নতুন চাইনিজ চেন কপ্পা যেখানে চার হাজার টাকায় পাওয়া যায় ওইখানে দশ হাজার টাকা দিয়ে পুরান চেন কপ্পা কোন বলদে কিনবে তো নতুন চেন কপ্পা চার হাজার টাকায় পাওয়া যায় সেটা ঠিক পুরান চেন কপ্পা কোন বলদে কিনবে দশ হাজার টাকায় এইটা নিয়ে আমি আসলে একটা কোচিং সেন্টার খুলব ভাবছি কারণ অনেক লোক আছে যাদের খুব জানার শখ যে নতুন চায়না জিনিসের চেয়ে পুরান জাপানি জার্মানি জিনিসের দাম কেন বেশি এটা তাদের মনে প্রশ্ন আছে অনেকেরই তো এই বিষয় নিয়ে আমি একটা কোচিং সেন্টার খুলবো আর ভিডিওর স্ক্রিনে লিঙ্ক দিয়ে দিব আপনার ওইখান থেকে ফর্মটা ডাউনলোড করে পূরণ করে একশো টাকা আমার বিকাশে পাঠাই দিয়ে ভর্তি হয়ে যাবেন আমি এই ব্যাপারে টিউশন দিব চিন্তা ভাবনা করতেছি তো এরকম আমাদের কাছে কয়েকটা আছে কেউ চাইলে নিতে পারবেন প্রাইস পড়বে দশ হাজার টাকা তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত ওই ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক দিবেন কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম